Assalamualaikum Ini aku masak ayam bumbu ruja Untuk bahan bumbunya 4 butir kemiri Jahe, lengkuas, bawang putih 3 siung Bawang merah kurang lebih 10 siung Terus cabai merah Ini aku juga pakai terasi ya teman-teman Karena kalau menurutku Kalau pakai terasi itu Jadi rasa bumbunya itu lebih enak Aromanya juga lebih enak tapi kalau teman-teman gak suka bisa di skip ya Nah untuk bahan-bahannya semua ini aku blender aja biar praktis ya Karena juga banyak kalau ngulek kan capek ya terlalu banyak bumbunya Terus ini tadi aku nambahkan sedikit air ya teman-teman Biar lebih gampang halusnya bumbunya Bumbunya di blender sampai benar-benar halus seperti ini ya teman-teman Kemudian ini masak Gak usah pakai minyak ya, karena ini judul sesuai judul. Gak pakai minyak dan santan. Jadi ini masak bumbunya gitu aja sampai kadar airnya menyusut. Tambahkan daun salam, daun jeruk, serai. Untuk seasoningnya, 2 sendok makan gula merah. 1 sendok makan garam. Seperempat bungkus kaldu bubuk ya. Pakai penyedapnya dikit aja teman-teman. Karena kalau ayam bakar itu kebanyakan kayak penyedap, nanti akhirnya jadi jeleh ya rasanya. Dia hanya cukup pedas, manis, asin dari garam aja udah cukup enak ya teman-teman. Gak usah banyak penyedap. Nah kalau bumbunya udah matang dan tanah, terus ini tambahkan sedikit air, baru itu masukkan ayamnya. Nah terus diaduk rata. Masaknya menggunakan api sedang aja ya teman-teman Biar nggak gosong Karena ini pakai airnya dikit aja Terus ini tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis Nah kalau semua bumbunya udah merata Baru itu ditutup ya teman-teman Biar nanti lebih cepat mateng ya Nah ini udah ada 20 menit dari ditutup tadi ya teman-teman Ini air dari kaldu ayamnya juga udah keluar Aromanya harum banget Cuman di sini ini masaknya nanti sampai kadar airnya mengering ya teman-teman Nah ini masih dimasak lagi sambil sesekali dibalik-balik ya Biar bawahnya itu nggak gosong Dan mateng ayamnya juga merata Nah kalau kuahnya udah mengering seperti ini Ini udah siap untuk dibakar ya teman-teman Tapi sebelumnya jangan lupa koreksi rasa ya Biar praktis ini aku bakarnya di teflon aja ya teman-teman Terus bakarnya juga satu porsi makan aja Jadi setiap mau makan baru dibakar ya Jadi dia hasilnya lebih enak, anget, lebih lembut ya Nah seperti ini aja gampang kan teman-teman Oh ya teman-teman silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat Terima kasih